咁關於明清廣東書畫嘅特色咧，我就會覺得陳獻章啦，即明代嘅陳獻章同埋清代嘅黎簡咧，其實可以係兩位劃時代嘅人物。咁譬如喺明代誒，陳獻章佢係一個誒思想家同埋教育家，咁佢嘅主張咧就係、是呃即、就、係、是、還原翻儒家思想，係覺得修身誒、呃、齊家係好重要。咁所以咧，書法對於佢嚟講咧，係一個即係、就是、修養自己一個辦法。咁所以佢同佢嘅學生咧，都係以書法、呃、作為去提升自己修養嘅一個、呃、辦法。咁所以咧，佢哋又冇唔會好計較話、呃、要臨摹似邊一家，反而就係、是呃、按住自己嘅個性去發展自己嘅書風。咁另外去到、呃、清代嘅時間咧，嚟揀咧，佢就係學咗好多、呃、石圖嘅一啲畫風。咁、呃、直到佢晚年咧，雖然佢中間都會、呃、學誒、呃、黃夢啊、誒、呃、黃公望啊，或者上述去誒、呃、董源依一啲畫家，咁但係喺佢嘅畫風裏面咧，都會睇到石圖嘅影響。依、这個亦都係反映到當時誒、呃、廣東誒、呃、對於石圖嘅書畫收藏咧，係好熾熱嘅風氣。咁另外咧、呃、我會覺得咧誒、呃、伊炳壽啊，對於廣東嘅書法發展亦都好重要，因為佢喺惠州做誒、呃、知府期間。啊，然之後咧，其實佢亦都去誒廣州府嗰度誒，即係探啲誒名流嘅朋友啊，咁留低咗好多帝書嘅書籍，或者喺一啲名勝古蹟嗰度都有一啲橫匾啊、對聯啊，係留低咗，咁變成咧當地嘅好多嘅廣東士字咧都可以去學習依一啲帝書，咁所以喺清中期之後咧，誒、呃、有漢帝特色嘅誒伊炳壽風格嘅帝書咧，就喺廣東嗰度好盛行。咁咧喺廣東書畫裏面咧，我有好幾張咧都係好中意嘅，譬如係顏中嘅《江山勝覽》嘅長卷啦，佢有一啲誒南宋誒軟體書畫嘅風格。咁另外就係清初高遠嘅誒《雪夜幽思圖》，因為佢將自己對於誒晚明亡國嘅嗰種感受啊，好深刻咁樣呈現喺畫面上面。咁咧講到誒《廣納八川》第二期咧，我就會中意嚟揀嘅《燒傲煙霞山水人物》。咁因為咧裡面咧係有許林舫，譬如米忽啊、呃、或者黃蒙啊一啲嘅書誒、呃、書畫風格啦。咁另外就係佢嘅書法同埋佢嘅誒詩都可以喺呢個作品裡面，所以係一件三絕嘅作品。咁另外咧誒。呃蘇六鵬嘅《白苗羅漢》咧，亦都係好令人誒深刻印象因為、呃、我哋都知道李公麟嗰種嘅白苗嘅誒畫風咧，係好誒喺畫師上面好重要。咁蘇六鵬咧，原來佢除咗寫意嘅人物之外咧，佢亦都有好紮實嘅白苗嘅功底。咁喺《白苗羅漢》嗰度，我哋會睇得到。咁另外咧，蘇人山有一件咧係細筆山水。竟然係佢十五歲嘅時間畫嘅，咁嗰幅畫咧係好多嘅墨點同埋線描咧嚟到去將嗰個山石同埋誒樹木去呈現，咁會睇到咧，即係畫家嗰個天分咧，就喺依件作品嗰度爆發出嚟。咁所以依幾件咧都係我想推介俾觀眾嘅作品。咁咧，我係不知不覺就加入咗依一個嶺南書畫嘅行列。點解咧？因為我做碩士論文嘅時間咧，就研究伊炳壽。咁伊炳壽喺惠州嗰度做咗好幾年嘅知府。咁而我、呃、研究誒雍方剛做博士論文嘅時間咧，其實雍方剛亦都喺廣東做過七年嘅學政。咁所以佢咧亦都認識好多新生嘅學子喺廣東嗰度活動。我做完誒碑帖研究之後咧，咁就關注到啊，原來誒文物館係有一批誒、呃、都好知名嘅，由簡又文先生舊藏嘅班園嘅書畫，咁嗰度係有九百幾件啦。咁呢一批誒、呃、廣東書畫咧，亦都係創館嘅時間由屈志仁教授去領軍啦。咁同埋好多嘅社會研答，包括何耀光先生、霍寶才先生、誒、呃、黎德先生等等，佢哋誒集資咁樣捐。贈咗呢一批嘅書畫俾誒文物館，咁成為咗誒文物館好重點嘅一個收藏。
。咁所以我喺、呃、思考、呃、做呢一批嘅研究嘅時間咧，亦都諗起、呃、最初啊、呃、李榮森博士。佢成立文物館咧，其實係想用文物嚟到講中國歷史。咁所以我今次誒編《廣納百川》嘅時間，就將呢一啲書畫擺喺廣東嘅文化同埋歷史個脈絡裏面，去誒帶出呢一批書畫嘅重要性。咁所以亦都好開心呢姚俊莊館長呢，佢都好支持呢一個策展嘅理念。咁所以就誕生咗誒《廣納百川》同埋嚟緊嘅《粵澤四海》嘅展覽同埋圖錄啦。咁咧，《廣納百川》依本圖錄咧，我就會好推介俾所有嘅廣東人啦，又或者係、呃、大家如果對廣東嘅誒歷史文化好有興趣嘅朋友。另外咧，因為依本圖錄咧係用咗比較誒、呃、即廣東自己一個本位嘅角度去寫，呢、这、一個又同本來、呃歷史咧係用中原或者係京師嘅角度寫咧係有啲唔同，咁所以咧如果中意一啲、呃、新嘅思想啊嘅精靈嘅朋友咧，都好歡迎你哋嚟到去睇依一個《廣納百川圖錄》噶。